তো এখন আমরা এই প্রশ্নটা সমাধান করব দেখেন এখানে বলছে কি এই নির্ণয়কে বলছে যে এটা ইকুয়াল টু এটা প্রমাণ করতে হবে এটা ইকুয়াল টু এটা প্রমাণ করতে হবে এই অঙ্কটা দেখেন কতটা ইম্পর্টেন্ট কতবার আসছে দুই হাজার দুই ছয় বারো এখানে তেরো পরিপূরক পনেরো মানে কতবার আসছে অঙ্কটা সুতরাং বুঝতে পারতেছেন অঙ্কটা কেমন ইম্পর্টেন্ট তার আমরা করে ফেলি এবং অঙ্কটা কিন্তু অনেক ইজি এবং মজা দেখেন এখানে করে ফেলি অঙ্কটা সলিউশন করে ফেলি আমি প্রথমে কি করতে পারি এখানে এক্স আছে আমার দরকার কি এক্স ওয়াই জেড এই রো থেকে এক্স ওয়াই জেড এখানে দেখেন এক্স 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 এই রো থেকে আমি একটা এক্স কমন নিতে পারি এক্স কমন নিলাম তাহলে আমার থাকলেও কত এখানে দেখেন এখানে থাকে এক্স এখানে এক্স গেলে থাকে কত ওয়াই এখানে থাকে কত জেড এখানে দেখেন তিনটা জায়গাতেই ওয়াই আছে তাহলে আমি ওখান থেকে একটা ওয়াই কমন নিতে পারি তাহলে আমার এখানে থাকে কত এক্স মাইনাস ওয়াই আর হলো জেড এরপরে দেখেন এখানে জেড 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 তাহলে আমি এই রো থেকে একটা জেড কমন নিতে পারি তাহলে এখানে আমার থাকে কত এক্স ওয়াই আর হলো মাইনাস জেড এই তো তো আলহামদুলিল্লাহ পেয়ে গেছি অনেক কিছু এরপরে আমার কি দরকার আবার এক এক্স স্কোয়ার যেহেতু দরকার সুতরাং আরেকটা এক্স আরেকটা ওয়াই আরেকটা জেড তো দেখেন মজার বিষয় কি এই দিকে এখন এক্স কমন নেওয়া যায় এই কলাম থেকে এক্স কমন নেওয়া যায় তো আগে আমার ছিল কত এক্স ওয়াই জেড এখন আমি এই কলাম থেকে একটা এক্স কমন নিলাম তাহলে এখানে থাকলো কত ওয়ান 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 এই কলাম থেকে একটা সরি এই কলাম থেকে এখান থেকে একটা এক্স কমন নিলাম ওই কলাম থেকে এই কলাম থেকে একটা ওয়াই কমন নিলাম তাহলে থাকে কত ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর কত ওয়ান আর এই কলাম থেকে একটা জেড কমন নিলাম তাহলে কত থাকে ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব তো চলেন করে দেখি কি হয় এক্স ওয়াই যেহেতু এক্স ওয়াই জেড আর এক্স ওয়াই জেড গুণ করলে কি হয় এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর হলো জেড স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর হলো জেড স্কোয়ার আর এখানে যেহেতু ওয়ান পাইছি সুতরাং কাজ কি ওয়ান যে কোনো একটা কলাম বা শাড়িতে ওয়ান পাইলেই আগে বিয়োগ করে দুইটা কি করে নেব জিরো বানাই নেব তাহলে দেখেন এই রোদ থেকে এই রো এই কলাম থেকে এই কলামটা বাদ দিই তাহলে কত হয় জিরো এটার থেকে এটা বাদ দিই কত হয় জিরো আর এখানে থাকে কত ওয়ান এটার এটা বাদ দিলে কত হয় টু এটার এটা বাদ দিলে কত হয় মাইনাস টু আর এখানে থাকে কত ওয়ান এটার এটা বাদ দিলে কত হয় জিরো এটার এটা বাদ দিলে কত হয় টু আর এখানে থাকে কত মাইনাস ওয়ান এখন দেখেন এই যে পরপর দুইটা জিরো পাইছি তার আর এতে ভ্যালু কত এই ওয়ানটা তাহলে এই রো এর কলাম এবং রো কী হয় বাদ যায় আমরা এখন এই দুটা শুধু গুণ করব আসেন এখানে ক্যালকুলেশন করি পাইলাম কত এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার আর এখানে এই দুই আর দুই গুণ করলে কত হয় চার সূত্রের এটা মাইনাস আর এই দুই মাইনাস দুই আর জিরো গুণ করলে কত হয় জিরো সুতরাং তাহলে এখানে থাকে কত শুধু ফোর তার মানে আমরা পাই ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এই তো প্রমাণ হয়ে গেছে দেখছেন কত সোজানা ম্যাথটা হ্যাঁ কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট খুব ভালোভাবে করবেন আসলে পড়াশোনা হলো এমন বিষয় যে কারো উপর নির্ভর করে বা সেরে দিয়ে হয় না এই যে আমি একবার শিখাই ফেললাম এখন আপনি দ্রুত খাতাটাই অঙ্ক তো বুঝতে পারছেন এখন খাতাতে উঠাইয়ে নিয়ে জাস্ট প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস 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 কম প্র্যাকটিসে কত কখনো ম্যাথমেটিক্স ভালো পারা যায় না কারণ কি আপনি একবার আটকে গেলে বা একবার যদি কোনো জায়গায় থেমে যান আর বুঝতে পারবেন না এই জন্য হিউজ প্র্যাকটিস করতে হবে আপনাকে একটু প্র্যাকটিস করেন না এক সময় এমন একটা সময় চলে আসবে যখন আপনি আপনার ক্লাসের ভিতরে বস হয়ে যাবেন তখন দেখবেন যে আপনার খুব ভালো লাগবে যে কোনো ম্যাথ আপনি দেখলেই গেস করতে পারেন এবং একটু প্র্যাকটিস করলেই বা একটু চেষ্টা করলেই আপনি পারেন আশা করি সবার এরকম অবস্থা হবে পড়তে থাকেন পড়তে থাকেন পড়তে থাকেন ধন্যবাদ